Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre diarrea aguda y crónica. Hay que entender la diarrea como un síntoma, como un signo y también como un padecimiento. Según la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, hay alrededor de 2.000 millones de casos de enfermedad diarreica a nivel mundial cada año. Y 1.9 millones de niños menores de 5 años de edad fallecen a causa de diarrea anualmente, fundamentalmente en los países en desarrollo. Esto más o menos asciende a 18% de todas las muertes de niños menores de 5 años y significa que más de 5.000 niños mueren cada día como resultado de enfermedades diarreicas. De todas las muertes infantiles provocadas por la diarrea, aproximadamente el 78% ocurren en África y en el eh, sudeste asiático. Cada niño menor de 5 años de edad presenta un promedio de 3 episodios anuales de diarrea eh, aguda. A nivel mundial, en este grupo etario, la diarrea aguda es la segunda causa de muerte después de la neumonía y tanto la incidencia como el riesgo de mortalidad por patología diarreica son mayores entre los niños de este grupo etario, particularmente los niños de un año. Luego de lo cual las cifras pues, van disminuyendo progresivamente. En los países de recursos limitados, entre otras consecuencias directas de la diarrea infantil, se incluyen la desnutrición, la disminución del crecimiento y trastornos eh, del desarrollo cognitivo. Gracias a los esfuerzos realizados en las últimas tres décadas, se ha logrado disminuir la tasa de mortalidad en los países en desarrollo. Se piensa que entre los factores que han contribuido a esos resultados se incluye la distribución y el uso generalizado de soluciones de rehidratación oral, el aumento en las tasas de lactancia materna, un mejor estado de nutrición, mejor estado sanitario e higiene y un aumento en la cobertura de la vacunación. Podemos hablar de prevención primaria de la protección específica eh, en, en este padecimiento. Primero, un índice de hacinamiento elevado se asociaría con un incremento del riesgo de diarrea aguda. El lavado de manos se asocia con una disminución del riesgo de diarrea en la población general aproximadamente un 80%. Hay medidas regulatorias para el procesamiento y manejo de los alimentos en establecimientos públicos y privados que también pueden ayudarnos como parte de la prevención primaria. Con respecto a la protección específica, tendremos que decir que es muy importante recomendar hervir frutas y verduras. Orientación a las personas que viajan a lugares más contaminados y que se asocian con casos de diarrea infecciosa. Y desinfectar el agua. Es una medida básica muy, muy importante. Hervirla durante 1 a 3 minutos, enfriar la temperatura ambiente, dorarla o hidrarla y usar filtros de agua con poros de carbono 14. Eh, vamos a tocar primero eh, lo, lo que concierne a la diarrea aguda en adultos. Vamos a hablar de diarrea aguda en adultos, diarrea aguda en menores de 5 años y después vamos a hablar un poco de diarrea crónica. La enfermedad diarreica aguda consiste en la expulsión de tres o más deposiciones líquidas con o sin sangre eh, en 24 horas y que éstas puedan adoptar la forma de recipiente que las contiene. El episodio diarreico es aquel que cumple el criterio anterior y termina cuando el último día con diarrea es seguido con al menos 48 horas de deposiciones normales. Básicamente, podemos definir a la diarrea como la disminución de la consistencia y o el aumento en la frecuencia de las evacuaciones. ¿Qué factores de riesgo tendríamos que observar aquí? Bueno, la higiene personal deficiente, ¿sí? muy relacionado con lo que decíamos del lavado de manos, la desnutrición, viajes recientes a zonas endémicas, la contaminación fecal del agua y de los alimentos, la automedicación, Antecedentes de ingesta de alimentos procedentes del mar, carnes mal cocidas, la exposición previa a antibióticos. Los antibióticos pueden ser una causa importante de desarrollo de diarrea relacionada con estos. 
Y también eh, un factor de riesgo importante es la residencia de instituciones psiquiátricas, asilos y hospitales. Sobre la etiopatogenia, vamos a diferenciar las diarreas o la diarrea fría en la comunidad, la diarrea noscomial y la diarrea persistente. La diarrea adquirida en la comunidad principalmente después de acudir a eventos o transgresiones alimentarias y esta se puede relacionar con salmonella, con shigella, con campylobacter, con cólera, con calicivirus, incluyendo el virus Norwalk y algunos otros que están también relacionados. La diarrea nosocomial, la cual está relacionada con el antecedente de hospitalario. Eh, pacientes que requieren de cuidados especiales en casa, en asilos u otros y la diarrea relacionada con el Clostridium difficile, la cual podemos decir de cierta forma que es una diarrea relacionada con los cuidados de la salud. ¿sí? Muy frecuentemente está relacionada propiamente eh, con tratamientos antibióticos importantes previos a nuestro tipo de pacientes. Y la diarrea persistente de más de 7 días. Eh, podemos decir que la falla en el enos con el tratamiento inicial es un factor. Hay causas parasitarias para este tipo de diarreas crónicas, eh, como eh, la entomoba histolítica, la yardia. ¿no? Eh, se puede relacionar con el ciclosporidium y algunos agentes del paciente inmunosuprimido como el criptosporidium, el microsporidium, el citomegalovirus y las salmonelas neotifoídicas. Podemos dividir también a la diarrea en diarrea inflamatoria y no inflamatoria. La diarrea inflamatoria es causada por microorganismos que invaden la mucosa intestinal como la Stevia coli interinvasiva, la Shigella SP, la salmonella y el campylobacter. La presencia de moco y o sangre sugieren fuertemente la presencia de una diarrea eh, inflamatoria. Esta suele acompañarse además de un estado tóxico infeccioso manifestado por fiebre mayor de 38 grados, taquicardia o bradicardia, hipotensión arterial, la presencia de deshidratación y de dolor abdominal. Uh -huh. Eh, las diarreas no, infl no inflamatorias, bueno, estas son causadas por algunos microorganismos productores eh, de toxinas como la E. coli interotóxica, el Staph aureus, el Bacillus cereus y eh, el rotavirus. El vómito fuera de proporción dentro del estado infeccioso se relaciona con la presencia de neurotoxinas. El periodo de incubación de la intoxicación alimentaria es de 4 horas o menos y de la infección por rotavirus es de 8 horas. Generalmente es una diarrea que se autolimita y tiene una duración menor eh, de tres días. Otras causas de diarrea que podríamos enumerar, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es una causa muy importante. Hay que recordar que la intolerancia a la lactosa puede ser parcial o total, puede ser eh, temporal o permanente. Y muchas veces, aunque el paciente haya tolerado sus lactos a lo largo de su vida, a cierta edad puede desarrollar una intolerancia parcial al, a los lactos, que, como sin embargo no se había presentado nunca antes, a pesar de que el paciente estuviera acostumbrado, es muy difícil que el paciente mismo pueda atribuirle a la leche o a la lactosa eh, la presencia de diarrea. La ingesta de antibióticos por causas diferentes a la diarrea también es, es, es algo a tener en cuenta. El uso de procinéticos, compuestos con magnesio y algunos laxantes. Y puede haber una diarrea crónica de causas muy diversas, como lo iremos viendo. La historia clínica es muy importante. Con respecto a la historia clínica debemos tener en cuenta el contexto epidemiológico en el que ocurre eh, la enfermedad. Es decir, si esto está relacionado con algún alimento en especial, con uno o varios alimentos, con viajes, si esta se, se ha presentado en alguna estación, en alguna temporada del año en específico, 
si hay contacto con una fuente potencial de infección o de diarrea y tendríamos que descartar enfermedades que se asocien con eh, diarrea crónica, como lo veremos más adelante. El contexto clínico es muy importante. ¿no? La historia y la evolución del cuadro es, es un dato muy relevante que debemos tomar en cuenta. La duración, la frecuencia, el tiempo de los episodios diarreicos también es un elemento importante. La apariencia de las heces, la presencia de moco y sangre, la presencia de dolor abdominal o vómito y el estado de hidratación corporal del paciente. Respecto a la evaluación clínica, la historia de evolución del cuadro que revela datos que nos orienten a la evaluación de una diarrea de origen infeccioso o no infeccioso. Por ejemplo, en el 85% de los casos de diarrea aguda, la duración es mayor de 24 horas. El 90% de los pacientes con diarrea aguda presentan tres o más evacuaciones en una hora. El 75% de los pacientes que presentan diarrea tienen una duración del cuadro menor de 14 días. Y en el 90% de los casos se presenta dolor abdominal y el vómito es el síntoma acompañante más frecuente en este grupo de pacientes. La apariencia de las heces como acusar nos indica que el paciente presenta un padecimiento relacionado con un eh, presunto origen infeccioso, una diarrea aguda persistente, sin dolor abdominal o fiebre, hace sospechar de un agente infeccioso, por ejemplo, como el cólera. Y los casos de deshidratación severa en adultos pueden presentarse ocasionalmente con otros agentes etiológicos, por ejemplo, como Escherichia coli, enterotoxigénica o salmonera enteritis. Respecto a los estudios de laboratorio, primero hay que tener en cuenta algo fundamental. La investigación microbiológica está indicada en los pacientes deshidratados o febriles o en aquellos que presenten sangre o pus en la materia fecal. Realizar estudios de materia fecal como comprocultivo, búsqueda de amida en fresco, así como pruebas serológicas denominadas reacciones febriles, eh, leucocipsa, moco fecal, un examen general de orina. Debemos valorar la necesidad de realizar una hemoclemática y electrolitos secos. Respecto al tratamiento, la diarrea acuosa necesita una adecuada reposición de líquidos y electrolitos independientemente de su etiología. La alimentación debe continuar durante todas las etapas de una enfermedad según lo máximo posible y debe incrementarse durante el periodo de convalecencia para evitar efectos perjudiciales sobre el estado nutricional del paciente. Con respecto al tratamiento no farmacológico, un punto muy importante es la rehidratación. Énfasis en rehidratación oral con soluciones ricas en glucosa y electrolitos son fórmulas desde hace muchos años recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, aún en pacientes con vómito. Atención a signos de deshidratación en pacientes de edad avanzada, dado que es mayor el riesgo de muerte. Y tener en cuenta soluciones salinas isotónicas intravenosas en caso de intolerancia a la vía oral o pérdida de peso mayor de 8 a 10%. Con respecto a la dieta, no se requiere de ayuno y se sugiere fraccionar la dieta en pequeñas cantidades varias veces al día. Evitar alimentos con lactosa, lácteos, leche, queso, crema o cafeína. Y se recomienda el uso de dieta astringente para favorecer el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. Bien, ahora vamos a tocar un tema muy importante, seguramente ustedes lo verán en pediatría, que es la diarrea aguda en niños menores de 5 años. Hablábamos en la primera diapositiva de la presentación sobre la importancia que tiene estadísticamente el adecuado tratamiento, la prevención de la diarrea aguda en niños menores de 5 años. Pero ¿qué hacer cuando esta se presenta? Hablábamos de la mortalidad tan dramática de esta. 
que tuviéramos que decir es que los agentes infecciosos son la causa más frecuente de gastroenteritis aguda en estos pacientes. Los virus, principalmente especies de rotavirus, son responsables del 70 al 80% de causas de diarrea infecciosa en el mundo desarrollado. Y varios patógenos bacterianos explican el otro 10 a 20% de los casos y el 10% puede ser atribuible a Escherichia coli. Factores de riesgo. Se reconocen como factores de riesgo para diarrea persistente la presencia de desnutrición, evacuaciones con moco y sangre, el uso indiscriminado de antibióticos, la frecuencia alta de evacuaciones, más de 10 por día, la persistencia de deshidratación durante más de 24 horas, y reconocemos que estos que están, vamos a enumerar ahorita son eh, factores que incrementan el riesgo de deshidratación. Es muy importante tomar en cuenta esto en niños menores de un año, particularmente los menores de seis meses, lactantes con bajo peso al nacimiento, niños con más de cinco evacuaciones en las últimas 24 horas, niños con más de dos episodios de vómito en las últimas 24 horas, niños a los que no se le ha ofrecido o no ha tolerado los líquidos suplementarios, lactantes que no han recibido lactancia materna durante la enfermedad y niños con signos de desnutrición. Respecto a la historia clínica, eh, el diagnóstico de diarrea aguda se realiza por la historia clínica y por, por los datos clínicos que nos proporciona. ¿no? Eh, cambio en la consistencia de las evacuaciones, cambio en la frecuencia del número de las evacuaciones, presencia de evacuaciones con moco y sangre y ocasionalmente puede estar asociada con náusea, vómito y cólico abdominal. Se considera que la diarrea habitualmente se resuelve entre el quinto y séptimo día y ocasionalmente puede persistir hasta, el, hasta 14 días. El vómito usualmente dura 1 a 2 días y en la mayoría se debe a los 3 días. La gastroenteritis viral suele ser de corta duración y está asociada a mayor riesgo de vómito y deshidratación. La gastroenteritis bacteriana se asocia eh, más frecuentemente con dolor abdominal grave y a veces con diarrea eh, sanguinolenta. Respecto a la exploración física, inicialmente eh, como clínicos debemos evaluar en el niño con diarrea aguda la presencia y grado de deshidratación. Esta es la parte más importante tanto del diagnóstico como del manejo de, de este grupo de pacientes. En todo niño valorar riesgo de deshidratación en base a su edad. Es mayor en lactantes menores, eh, la frecuencia de evacuaciones líquidas y el vómito. La gravedad de la deshidratación es evaluada con más precisión en términos de pérdida de peso. La diferencia entre el peso de ingreso y post rehidratación como una especie de porcentaje del peso corporal total, este equivale al grado de deshidratación. Este suele ser considerado el estándar de oro. Respecto a los síntomas y signos en lactantes con deshidratación. Bien. Es muy importante verificar la presencia de la fontanera anterior deprimida en las extremidades frías, llenado capilar prolongado, la turgencia anormal de la piel, la ausencia de lágrimas, el patrón respiratorio anormal y en general el aspecto eh, anormal del paciente. Las recomendaciones para hospitalización por consenso son Niños con choque, niños con gastroenteritis, con gastroenteritis aguda con deshidratación grave, más de 9% de peso corporal. Niños con deshidratación leve a moderada deben ser observados en el hospital por un periodo de por lo menos unas 6 horas, con la intención de asegurar una rehidratación exitosa durante 3 a 4 horas por lo menos y el mantenimiento de la hidratación durante 2 o 3 horas más.
niños con mayor riesgo de deshidratación de acuerdo a su edad, decíamos, lactantes de, men de menos de 6 meses, evacuaciones líquidas frecuentes, más de 8 en 24 horas, o vómitos, es decir, más de 4 en 24 horas, estos deben ser vigilados en un hospital por lo menos 4 a 6 horas para asegurar el mantenimiento adecuado de la hidratación. También deben hospitalizarse pacientes con anormalidades neurológicas, pacientes que estén letárgicos o que hayan convulsionado, eh, cuando exista falla el tratamiento eh, con suero oral, cuando haya sospecha de que esta diarrea y esta deshidratación secundaria sean, secund sean vaya secundarios a alguna condición que requiera tratamiento quirúrgico, niños cuyos padres o cuidadores que no sean diestros en el manejo de la condición del niño en el hogar también deben ser ingresados y este es un criterio que el médico tratante debe tener en cuenta para decidir eh, internar a un niño. Existen diferentes clasificaciones de, de deshidratación en niños, con el objetivo de reconocer y de facilitar el manejo de los líquidos, eh, vamos a clasificarlas de esta forma. Sin deshidratación clínicamente detectable, con deshidratación clínica y aquellos pacientes que tienen deshidratación y datos clínicos eh, de choque. Eh, como clínicos debemos buscar los siguientes síntomas y signos en el niño con diarrea aguda sin deshidratación clínicamente detectable. ¿no? Generalmente son niños con buena apariencia, que están alertas y reactivos, que pueden tener un gasto urinario normal, una coloración de la piel sin cambios, eh, las extremidades suelen estar tibias, hay un tono ocular normal, las membranas mucosas suelen estar húmedas. Hay una frecuencia cardíaca normal, el patrón respiratorio es normal, los pulsos periféricos normales, el tiempo llenado capilar es normal, la turgencia de la piel normal y la tensión arterial también es normal. Esto se puede contrastar con este otro grupo de pacientes. ¿no? Aquí vamos a enumerar los síntomas y signos en el niño con diarrea aguda con deshidratación sin choque. Por ejemplo, el gasto urinario disminuido. Aquí tendríamos que recordar cuál creen ustedes, a ver si alguien de ustedes sabe, cuál es el gasto urinario normal. La coloración de la piel sin cambios, extremidades tibias, mucosas secas, pulsos periféricos normales, llenado capilar normal y la presión sanguínea normal. Les he puesto en este recuadro Sí. Eh, algunos datos que pueden ayudarnos a identificar niños con mayor riesgo de progresar a choque. Y van a ser aquellos que tengan esos datos. Que el niño tenga un aspecto deteriorado o decaído, eh, que esté irritable, letárgico, que tenga los ojos hundidos, que esté taquicárdico, que esté respirando muy rápido y que tenga una disminución de la turgencia de la, de la piel. Son los síntomas y signos en el niño que tiene diarrea aguda, con deshidratación y con datos clínicos de choque. Francamente, disminución del nivel de conciencia. Va a estar soporoso o comatoso. Va a tener la piel pálida o marmórea. Las extremidades frías. Va a estar taquicárdico, con la frecuencia respiratoria aumentada, pulsos periféricos débiles el tiempo llenado capilar prolongado y podemos observar que el paciente tiene la presión arterial baja. ¿no? Bien, eh, aquí en este punto tendríamos que decir que hay un grupo de patologías o enfermedades que se consideraría importante para el diagnóstico diferencial de la gastroenteritis en niños con la presencia secundaria de diarrea y deshidratación. ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de infecciones no necesariamente relacionadas con el tubo digestivo, como neumonía, infecciones de vías urinarias, meningitis, que pueden confundirse eh, con diarrea y con las cuales tendríamos que hacer diagnóstico diferencial. 
algunas alteraciones gastrointestinales no necesariamente infecciosas como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, algunas alteraciones abdominales que pueden requerir de solución quirúrgica, como lo mencionaba eh, hace unas diapositivas, como la oclusión intestinal, la intussuscepción, algún tipo de isquemia intestinal, apendicitis, ¿no? algunas diarreas relacionadas con medicamentos, por ejemplo, aquellos pacientes que han recibido terapia antibiótica prolongada, muy intensa, por algún tipo de infección en algún otro sitio, algunas enfermedades sistémicas, ¿no? hiperplasia renal congénita, eh, hipoparatiroidismo, alguna inmunodeficiencia, algunas alteraciones dietéticas también lo pueden generar, ¿no? alergias alimentarias, intolerancias a la lactosa, como se los mencionaba, alergia a algunas proteínas de la leche, eh, algunos padecimientos que generan datos de mala absorción, como la fibrosis quística, la propia enfermedad celíaca, por supuesto, ¿no? algunas enfermedades relacionadas con inflamación, ¿no? mencionamos hace rato colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, ¿no? eh, enfermedad de Hirschsprung, ¿no? eh, bueno, por ejemplo, la constipación cuando genera rebosamiento, el síndrome urémico hemolítico, hay ahí una gran cantidad de, pa de patologías que debemos tener en cuenta para hacer un adecuado diagnóstico y diferencial para ir orientando nuestro diagnóstico. Respecto a los estudios de gabinete, bueno, se recomienda que las pruebas de laboratorio no se realicen de manera rutinaria en niños con signos y síntomas de diarrea aguda y en niños que se rehidrataron con solución de rehidratación oral. En el niño con diarrea con o sin vómito es incluida la toma de electrolitos séricos, la toma de urea y creatinina y bicarbonato en estas circunstancias que están ahí enumeradas. ¿no? Pacientes con deshidratación grave con compromiso circulatorio, pacientes con deshidratación moderada con sospecha eh, de hipernateremia, ¿no? eh, irritabilidad, aumento del tono muscular, hiperreflexia, convulsiones, somnolencia o, o coma, ¿no? niños con deshidratación eh, moderada con antecedentes o hallazgos físicos que son incompatibles con episodios sencillos de diarrea, ¿no? eh, niños con deshidratación moderada con diagnóstico poco claro o con otros factores de comorbilidad, niños con deshidratación clínica sin choque que requieren rehidratación intravenosa o por gastroclisis, ¿no? Y eh, estamos realmente de acuerdo y los consensos están de acuerdo en que el niño con diarrea aguda usualmente no requiere de investigación microbiológica de las heces debido a que, como lo hemos mencionado, la mayoría de los cuadros tienen un origen viral, ¿no? Y, pues, aun cuando la enfermedad fuera debida a bacterias o protozoarios, la mayoría de los niños no requieren tratamiento antimicrobiano y generalmente... Eh, la identificación del patógeno no es requerida generalmente. ¿Sí? Eh, debemos considerar más bien realizar la investigación microbiológica este, de las heces solo si el niño ha estado recientemente en el extranjero, si la diarrea no ha mejorado al séptimo día o si tenemos cierta incertidumbre ¿no? en el diagnóstico de la gastroenteritis. Eh, debemos hacer la investigación del agente microbiológico eh, en las heces si sospechamos de septicemia o también si hay moco y o sangre en las evacuaciones. Y, muy importante, en, eh, se debe realizar en niños que están inmunocomprometidos. Eh, ¿no? Bien, con respecto al tratamiento, niños con riesgo de deshidratación o con deshidratación leve deben de incrementar el volumen de líquidos habituales. Los líquidos apropiados incluyen obviamente la leche materna, el eh, suero oral y tenemos que evitar las bebidas gasificadas, ¿no? Los, los papás o los cuidadores deben tener particular cuidado en mantener el incremento de volumen de los líquidos ingeridos si el niño continúa con diarrea 
este, el vómito. Ajá. En niños con deshidratación clínica, incluyendo la deshidratación hipernatrémica, se recomienda el uso de soluciones de bajos molaridad, 240 o 250 milisomoles por litro para la rehidratación oral, dar 50 mililitros por kilo para reponer el déficit de líquidos durante 4 horas, así como los líquidos de mantenimiento. Dar suero oral frecuentemente y en pequeñas cantidades. Y si un niño es inhábil o está indispuesto para aceptar los líquidos vía oral durante una hora aproximadamente, o su estado de hidratación empeora en lugar de mejorar durante ese periodo, podríamos utilizar la rehidratación a través de una sonda eh, nasogástrica. Eh, se recomienda el uso de tratamiento intravenoso en niños con deshidratación si eh, tenemos pacientes con choque, si ya sea este sospechado o ya lo estemos confirmando, en un niño con signos y síntomas eh, que habíamos, por ejemplo, eh, eh, mostrado en una de las diapositivas en un recuadro rojo que decíamos que eran niños con riesgo de desarrollar choque o si un niño vomita persistentemente el suero oral, eh, ya sea que lo hayamos otorgado vía oral o a través de una sonda eh, nasogástrica. El tratamiento antibiótico no debe ser dado en la gran mayoría de los niños sanos con gastroenteritis aguda, solamente para patógenos específicos o cuadros clínicos eh, bien definidos. La gastroenteritis en niños habitualmente se autolimita y no requiere tratamiento antibiótico. La mayoría suele ser debido a patógenos virales y aún en los no virales no está indicado el tratamiento antibiótico de forma rutinaria. El tratamiento antibiótico está asociado con el riesgo de efectos adversos y, y es una causa muy común de diarrea, como lo hemos mencionado ya en la presentación. El coprocultivo se realiza solo en algunos casos seleccionados y en el espectro de patógenos comúnmente responsables de la gastroenteritis, el beneficio del tratamiento empírico de los antibióticos pues es, es poco probable. La recomendación con respecto al beneficio del tratamiento específico de enteropatógenos debe eh, considerarse. ¿Okay? Y bueno, vamos ahora a eh, hablar de algunos medicamentos que suelen ser utilizados muy frecuentemente por algunos clínicos en el tratamiento de los pacientes con diarrea. Eh, pues no hay que decir, no se recomienda el uso de mefeclopramida, desmectina, de sulsalicilato de bismuto, teleteramida, de caulín, el carbón activado en niños menores de 5 años. Eh, por ejemplo, las guías de práctica clínica mexicana dicen que no está recomendado el uso de un dancetron, sin embargo, bueno, eh, muchos de los clínicos que tenemos contacto con este grupo de pacientes y hay recomendaciones internacionales que dicen que el dancetron muestra beneficio en pacientes seleccionados para mejorar la tolerancia a la vía oral y disminuir la progresión de una deshidratación grave en una dosis única de 2 miligramos suele ser suficiente. De igual manera, el resecado no muestra una disminución del gasto fecal, es un medicamento que suele utilizarse, es un medicamento que está recomendado tanto en diarrea de niños menores de 5 años como en la diarrea aguda de adultos. Eh, una recomendación muy, muy importante es la suplementación con zinc como parte del tratamiento de diarrea, sobre todo en niños de pequeño. Y eh, una terapia que está, de la cual van a ustedes a escuchar mucho en los temas de gastroenterología, eh, en varios temas, en varias patologías, es el uso de los probióticos. Eh, el beneficio que tienen estos en el tratamiento de la diarrea aguda es que disminuye ligeramente la gravedad del cuadro y pueden ayudar a disminuir la cantidad de evacuaciones y en los estudios que está descrito el uso de los probióticos sabemos que disminuye los días de estancia 
post-hospitalized. Bueno, vamos a hablar ahora sí de diarrea crónica. ¿Sí? Eh, decía yo al principio que la diarrea puede considerarse como un síntoma o como un signo, ¿no? Y que, pues en el primer caso, si la consideramos como un síntoma, la podemos definir como el aumento en la frecuencia, la disminución en la constancia de las evacuaciones o una combinación de ambas. Como si no es un aumento en el volumen o en el peso de las evacuaciones, ¿no? si lo queremos medir vamos a saber que es eh, más de 200 gramos o más de 200 mililitros en 24 horas. Eh, a diferencia de, defin de definición, la percepción del paciente sobre la diarrea suele ser muy variable. Eh, la Asociación Americana de Gastroenterología sugiere definirla como la disminución en la consistencia de las heces fecales con o sin Aumento en la frecuencia de las mismas. Y aunque no hay un consenso para definir cuándo es crónica, la mayoría de los ex expertos acepta que si la diarrea dura cuatro o más semanas, debe considerarse como crónica. Las tasas son difíciles de estimar, ¿no? si habláramos de la prevalencia. ¿no? Debido a las diferencias entre los grupos de población y a las definiciones usadas por los investigadores. Aunque sabemos que hay prevalencias de entre el 7 y el 18%, por ejemplo, en población de adultos mayores en Estados Unidos, eh, la mayoría de ellos cumplían criterios para síndrome intestino irritable, por lo que al aplicar la definición sobre la alteración en la frecuencia sin dolor abdominal, la prevalencia estimada más o menos es como del 4 al 5%. Eh, en nuestro país desconocemos la prevalencia de la diarrea crónica, pero en general reportamos que entre el 15 al 32% de los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen predominio de la diarrea. Eh, hay que decirlo también, es que en algunas temporadas la diarrea, eh, la diarrea suele ser una causa muy, muy frecuente en la consulta de eh, medicina general. Con respecto a las causas, eh, ¿cuáles van a ser las causas más frecuentes de la diarrea crónica en nuestro médico? Bueno, en función de las principales razones para darse la diarrea crónica, el estado socioeconómico destaca. Asimismo, influye el estrato eh, de la población estudiada. En países con economías emergentes, por ejemplo, las causas más comunes van a ser, obviamente, infecciones bacterianas, parasitarias y por micobacterias. Aunque también los trastornos funcionales digestivos suelen ser una causa muy frecuente. La enfermedad inflamatoria intestinal y los síndromes de absorción intestinal deficiente, en especial la diarrea asociada a sales biliares, son una causa frecuente. Otras causas eh, pues que son informadas con menos frecuencia pueden ser el esprus celíaco y tropical, la, las colitis microscópicas, las entropatías medicamentosas, eh, incluidas las que son favorecidas por antiinflamatorios no esteroideos, la neuropatía autonómica, la diarrea biliar. ¿no? Si tuviéramos en cuenta eh, su localización, pues podemos también eh, dividirlas, por ejemplo, como se ve en la tabla, como se ve en margen, en colónicas y eh, en extraintestinales. ¿no? Y ahí vemos como las causas crónicas, neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica, enfermedad crón, enfermedad celíaca, deficiencia de disacaridasa, sobrepoblación bacteriana, ¿no? Y algunas causa, causas extraintestinales, por ejemplo, las de causa pancreática, de causa eh, endócrina o algunas otras causas, ¿no? Quirúrgicas, por medicamentos, por alcohol, por neuropatía autonómica también, ¿no? Con respecto a los mecanismos fisiopatológicos, eh, la etiología de la diarrea crónica es variable y un mismo factor suele causar síntomas mediante diversos mecanismos fisiopatológicos. Justamente en el temario viene también, aparte de hablar de diarrea aguda y crónica, de hablar de diarrea osmótica, secretora. ¿no? ¿Qué es la diarrea, por ejemplo, osmótica? ¿No? La diarrea osmótica se produce por la presencia en el intestino distal 
de un soluto no absorbido que aumenta la carga osmótica y arrastra líquido a la luz eh, intestinal. Por ejemplo, se incluyen las deficiencias de disacaridasas en ingestión de solutos no absorbibles como el sorbitol, la lactosa o algunos compuestos que contengan magnesio. La diarrea eh, secretora se produce por una mayor secreción de agua y electrolitos hacia la luz que supera la capacidad de absorción intestinal a través de la activación del AMP cíclico. Y el ejemplo clásico es la gastroenteritis asociada a toxinas bacteriana. La diarrea con etiología eh, de tipo motor puede ser debida a hiper o hipomotilidad y la primera se asocia a un tránsito intestinal rápido y disminuye el tiempo para la digestión y absorción de nutrientes. Algunas causas incluyen por ejemplo trastornos funcionales, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, eh, la hipomotilidad por ejemplo está asociada a enfermedades como el escleroderma, eh, diabetes mellitus, las pseudooclusiones intestinales, ¿no? también pueden asociarse a sobrepoblación bacteriana. Y la diarrea inflamatoria que se produce por lesiones de la mucosa, dando por consecuencia una disminución de la superficie de absorción. Los ejemplos clásicos son la enfermedad inflamatoria intestinal y las diarreas, algunas diarreas de origen eh, infeccioso. Muy bien, con respecto eh, al diagnóstico. Las posibilidades de diagnóstico son muchas y variadas. ¿no? Por ello es importante poder realizar un ejercicio clínico para la clasificación de la enfermedad con el fin de ayudar a seleccionar los estudios eh, más útiles. ¿no? Y lo primero que debemos intentar es identificar si la diarrea es funcional u orgánica. Algunos datos que nos orientan para establecer el diagnóstico entre la diarrea orgánica y funcional pueden ser la historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca, hospitalizaciones y viajes recientes, trastornos alimentarios, por ejemplo, algunas prácticas sexuales, antecedentes de diabetes mellitus, eh, alteraciones de la tiroides, heroesclerosis, enfermedades del tejido conectivo, la edad, el consumo de cafeína, el uso de productos que contienen sorbitol y otros edulcorantes, alcoholismo, el uso reciente de algunos medicamentos, por ejemplo, quimioterapia, laxantes, antibióticos, antidepresivos, inhibidores de la producción de ácido. Eh, tenemos que tomar en cuenta la duración de la enfermedad, el inicio, si este fue súbito o gradual. Si hay, si hay pérdida de peso, ¿no? si esta es más del 10% del peso habitual del paciente, la presencia o no de síntomas anorrectales, de sangrado, ya sea como melena o como hematoquesia, la presencia de fiebre, este atorrea, de dolor abdominal, este, datos carenciales que podemos observar en algunos pacientes, eh, si hay o no diarrea nocturna, radioterapia, algunas alteraciones psicológicas también, por supuesto, deberíamos considerar en estos pacientes. ¿Sí? Las características de las evacuaciones pueden orientar al sitio afectado. Por ejemplo, las heces en las enfermedades del colon izquierdo suelen ser escasas. Generalmente son acompañadas de pujo, de urgencia, de tenesmo. ¿Tú sabes qué significan estos términos? ¿Qué es el pujo? es eh, cómo podemos definir también la, eh, la urgencia del tenesmo. Bien, también podemos, eh, eh, también cuando hay inflamación de la mucosa, esta se puede presentar con sangre y moco. ¿Sí? Las heces en la diarrea original del intestino delgado son más abundantes y se asocian a borgorismos, flatulencias, distensión y dolor abdominal. En casos de, de absorción intestinal eficiente, suele haber esteatorrea, ¿no? suele haber lentería y suele presentarse también leicospadia. ¿no? Otro dato útil es la asociación con el ayuno. Eh, las diarreas secretoras no ceden, mientras que las osmóticas desaparecen cuando el enfermo este, man, se mantiene en ayuno. En algunos casos puede ser útil hacer una prueba de ayuno 
de unas 48 horas con el paciente hospitalizado, ¿no? Como para poder observar este dato. Bien, en todo paciente con diarrea crónica se debe hacer una biometría hemática con velocidad de sedimentación globular, con la química sanguínea y electrolitos. ¿no? Aunque la posibilidad de recuperar patógenos en materia fecal es baja, dependiendo de las características químicas y los factores de riesgo de la población estudiada, podrían solicitarse copro para estroscópicos y coprocultivos. La utilidad de otros métodos diagnósticos varía de acuerdo a las características clínicas de la diarrea. Para fines eh, prácticos, ¿no? eh, vamos a dividirlos en tres grupos. Diarrea con grasa, diarrea con sangre y diarrea con sangre. Con respecto a la diarrea con grasa, desafortunadamente ningún dato clínico nos va a ser útil para identificar con absoluta certeza la grasa en las heces. Por ello, es necesario buscar específicamente la existencia de grasa con algunos métodos de laboratorio. Uno, eh, al alcance de todos el examen coprológico. Esto es muy importante. Además de identificar para estos huevecillos, nos puede informar sobre la presencia de azúcares reductores que son frecuentes en la digestión deficiente de hidratos de carbono, ácidos grasos y, y, y grasa neutra, ¿no? lo cual nos puede sugerir este torreo. También nos ayuda a identificar sangre oculta y la medición del pH, la cual al alterarse puede indicarnos absorción deficiente de algunos carbohidratos. ¿no? Eh, la información que nos puede generar este estudio lo hace un estudio de primera elección en todo paciente que tiene diarrea crónica. Debemos tener en cuenta que la inexistencia de grasa no excluye la posibilidad de esta torrea que puede investigarse utilizando otros métodos, ¿no? como la cuantificación eh, de grasa en heces. La presencia de esta torrea confirma el diagnóstico de síndrome de absorción intestinal deficiente que puede ser secundario a un problema de digestión, ¿eh? insuficiencia pancreática o hepática, o puede ser secundario a un problema de absorción, por ejemplo, algún tipo de una enteropatía, ¿no? algún trastorno del transporte. En estos casos, pues la cuantificación de desilosa en orina o en sangre indica la ruta que debemos de seguir. Por ejemplo, una desilosa baja sugiere un problema de pared intestinal y se requiere una biopsia de intestino, ¿no? En tanto que una normal sugiere que hay una digestión deficiente y debiéramos excluir primeramente, por ejemplo, la enfermedad pancreática. La diarrea con sangre. Esta eh, puede presentarse con sangre oculta o con la sangre completamente visible o macroscópica, como la llamamos. En cualquier condición, la colonoscopia con toma de biopsia puede ayudarnos a resolver el problema del diagnóstico. ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en casos de que hay síntomas anorrectales, una sismoidoscopia puede ser suficiente para ayudarnos con el diagnóstico. En este grupo en particular, el examen en fresco de las heces nos puede también proporcionar información muy útil, ¿no? la presencia de leucocitos, eritrocitos y parásitos. Y en todos estos casos debiéramos de, de, de solicitarlo. ¿no? Si la colonoscopia con la observación también del hilo terminal es normal, se sugiere realizar un estudio endoscópico de, eh, de tubo digestivo proximal. ¿no? La estrategia de diagnóstico cuando ambos estudios son normales depende pues, de qué tanto de recursos tengamos a la mano. ¿no? Eh, muchas veces hay que considerar eh, la, la posibilidad de enviarlo a un lugar y de realizarle una enteroscopía o un estudio con cápsula endoscópica para verificar el origen. ¿no? Con respecto a la diarrea acuosa, en estos casos la clave es la distinción entre diarrea acuosa secretora y osmótica, aunque pocas veces utilizado. El método ideal es la determinación de la brecha osmótica en heces fecales. 
que se calcula al sustraer a 290 eh, milios moles por kilo, el doble de la suma del sodio y del potasio medido en una muestra de heces. ¿Sí? Una brecha mayor de 125 milios moles por kilo sugiere un componente osmótico, mientras que una menor a 50 milios moles por kilo tipifica que se trata de una diarrea secretora. ¿no? Eh, una medida indirecta es explorar que la diarrea se ve con el ayuno, característica de un componente osmótico, como en los problemas de absorción de carbohidratos, por ejemplo la hipolactasia, el consumo exagerado de algunos edulcorantes, de sorbitol, de fructosa, entre otros, ¿no? de algunos aceites que se llegan a utilizar como, como laxantes, algunos medicamentos también. ¿no? Estudios endoscópicos son muy útiles en la evaluación de, la, de las diarreas crónicas debido a, a, a la capacidad que tienen estos de obtener tejido y muestras de secreciones para examen histopatológico, cultivo, eh, en algunos casos hasta para determinación de la producción de sustancias como el carbonato o algún tipo de enzimas pancreáticas. Eh, la mayoría de los pacientes... Este, la mayoría de los pacientes con SAI de origen intestinal, es decir, aquellos que tienen esta torrea con D, D silosa baja, necesitarán una biopsia de intestino delgado para excluir una alteración de la mucosa. Eh, las condiciones que se pueden diagnosticar con una biopsia intestinal incluyen, pues, por ejemplo, la amiloidosis, eh, algunas infecciones por Mycobacterium avium, por Yardia, ¿no? por ejemplo. Además de la obtención de biopsias, la endoscopía proximal, así como la enteroscopía y el examen con, eh, con biocápsula, nos permiten también evaluar el aplanamiento de las vellosidades intestinales, la presencia de úlceras o de estenosis que pueden observarse en diferentes grados y localizaciones, en algunos padecimientos como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o en la enteropatía eh, inducida por... Eh, por medicamentos, ¿no? Y en los casos de la colonoscopía también nos permite evaluar las características macroscópicas de la mucosa del colon, eh, del hilo terminal, así como la toma de, de muestras para estudio histológico, ¿no? En algunos casos sin etiología ni daño macroscópico evidentes, eh, el simple hecho de la toma de biopsias de forma aleatoria del colon puede, puede sernos de mucha utilidad en el diagnóstico, eh, por ejemplo, de de colitis microscópicas, ¿no? O sea, esta linfocítica o colagenosa. Y, eh, pero vamos a tener también aquí en cuenta algunas entidades que deben considerarse en el diagnóstico de, de diarrea crónica asociadas al SAID, ¿no? Para las cuales este, existen pruebas que permiten establecer diagnóstico etiológico. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sobrepoblación bacteriana, hay diversas patologías del tubo digestivo que alteran los mecanismos que regulan y contienen el crecimiento bacteriano, ¿no? lo que condiciona que haya una proliferación en áreas proximales donde habitualmente no residen ciertos grupos de bacterias. En estos casos, la población de microorganismos en el intestino proximal puede ser. Este, eh, puede ser muy similar a la del colon, ¿no? Y eh, pueden llegar a cuentas bacterias de hasta 100.000 unidades de colonias formadoras, ¿no? Por ejemplo, también deberíamos de tener eh, en cuenta la absorción deficiente de sales biliares, ¿no? alteraciones que afectan el hilo terminal, sea por cirugía o por inflamación, ¿no? la circulación enterohepática de sales biliares provocando que su concentración aumente en el colon y esto resulta un incremento en la secreción de electrolitos y agua ocasionando diarrea. ¿no? 
Las patologías más representativas, pues, por ejemplo, la resección ileal, la enfermedad de Crohn, la enteritis por radiación, la infección por Yersinia o Mycobacterium eh, tuberculosis. Eh, otro padecimiento que debemos de tomar en cuenta es la enfermedad celíaca y esta eh, resulta de la inflamación crónica y atrofia de la mucosa del intestino delgado que es causado por la exposición al gluten de la dieta que afecta a los individuos genéticamente predispuestos. El espectro clínico es muy amplio, incluye manifestaciones gastrointestinales y extraintestinales, ¿no? Esta gran variedad de manifestaciones clínicas implica que para establecer el diagnóstico se requiere de un alto, muy alto índice de sospecha. En la actualidad el diagnóstico eh, se sustenta con base en el cuadro clínico, los hallazgos histológicos y la positividad para algunas pruebas ¿no? de, de anticuerpos específicos ¿no? como la antitransglutaminasa tisular o los anticuerpos antiendomicio. Muy bien, bueno, tenemos acá un algoritmo que nos puede ayudar a ver cuál debe ser el seguimiento de un paciente con diarrea crónica. ¿no? Y vemos que inicialmente es muy importante hacer una adecuada historia clínica, hemicremática, velocidad de sedimentación globular, química sanguínea, electrolitos, un estudio coprológico. Pueden ser los estudios iniciales en este grupo de síntomas. Si esto es normal y no hay datos de alarma, y cumple con los criterios de Roma 3, puede hacerse el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. ¿no? Si estos son anormales y hay presencia de datos de alarma, datos de inflamación, fiebre, por ejemplo, y no cumple con criterio Roma 3, entonces tenemos que definir si es una diarrea grasosa, con sangre o acuosa. ¿no? En el caso de la sospecha de diarrea grasosa, la grasa en heces y o la investigación de carotenos en algunos casos, eh, a través de una prueba de decilosa, pues puede ayudar a, a ver, ¿no? Si es normal, puede indicar insuficiencia pancreática. Si es anormal, puede ser indicativo de una enteropatía, como enfermedad celíaca, espíritu tropical, o lo que mencionábamos sobre la sobrepoblación bacteriana. ¿no? En, en el caso de la diarrea con sangre, pues hay que ver, ¿no? Si hay síntomas rectales, pues hay que, eh, eh, se puede hacer la investigación con una simoidoscopía, si no hay síntomas rectales, puede utilizarse la colonoscopía y eh, de acuerdo a esto definir, ¿no? Si es anormal ahí o si requerimos algún estudio histo histológico. Si este es normal, pues bueno, se puede hacer un tránsito intestinal, una enteroscopía o el estudio con cápsula endoscópica. Y si es anormal, podría ser indicativo de colitis microscópica o colitis colágenos. Y con respecto a la diarrea acos, hablábamos de la necesidad de calcular la brecha miónica, ¿no? Para definir si esta es secretora o si es cosmética. Con respecto al tratamiento de estos pacientes, el tratamiento individualizado para cada caso debe tener en cuenta la causa de la diarrea. ¿no? Sin, sin embargo, esto pues, no siempre es posible, a veces es muy complicado. Al menos inicialmente, en muchos casos de diarrea crónica, suele ser muy difícil tener el diagnóstico CPO, ¿no? por lo que es necesario utilizar tratamiento dirigido a los síntomas y medidas de sustento. ¿no? El manejo sintomático se refiere al alivio de las molestias como vómitos, cólico, dolor o distensión abdominal, ¿no? están presentes en el, en el paciente con diarrea crónica, además de lo incómodo de las evacuaciones líquidas frecuentes, explosivas y hasta ácidas. ¿no? Es justificable toda acción encaminada a aminorar tales molestias. ¿no? Sin embargo, no hay que perder de vista que no estamos tratando realmente la causa que originó la diarrea crónica. ¿no? Y... Eh, Tendríamos que decir que una de las partes más importantes, así como lo mencionábamos en la diarrea aguda, tendría que ser la hidratación. ¿no? Entre las medidas de sostén, en primer lugar, va a corresponder a la evaluación del estado de hidratación del paciente, específicamente en los casos de agudización de las diarreas crónicas, eh, o en los casos de diarrea secretora persistente. ¿no? 
En los casos sin deshidratación se debe fomentar la ingesta de soluciones de, de, de hidratación oral con la finalidad de prevenir que esta ocurra. ¿no? En casos leves a moderados es importante que podamos reponer los líquidos perdidos utilizando soluciones orales. Deben incluir glucosa, sodio, potasio y otros nutrientes que son útiles para la represión de los líquidos perdidos. ¿no? En los últimos años se han utilizado algunas soluciones de rehidratación compuestas con cereales, eh, sin embargo, pues en nuestro país no están, estas no están, no están disponibles, ¿no? Este, para los casos graves que comprometen la vida, la hidratación debe ser por vía parenteral, ¿no? Recomendamos la solución Harman de forma eh, inicial y monitorizar estrechamente el desarrollo eh, de complicaciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia, la hipocalemia, por ejemplo. Y con respecto al apoyo nutricional, ¿no? algunas recomendaciones especiales en la dieta pues, tendría que ser, eh, primero, no perder de vista que este aspecto es de suma importancia. ¿no? Su evaluación depende de parámetros eh, somatométricos, ¿no? peso, la talla, el índice de masa corporal, ¿no? así como la presencia de signos clínicos o bioquímicos que, que puedan orientarnos ya previamente a una carencia nutricional. ¿no? La presencia de, de anemia, de hipoalbuminemia, de hipocolesterolemia, de algunas manifestaciones cutáneas, ¿no? Algunos de estos padecimientos tienen manifestaciones extraintestinales, ¿sí? eh, Y algo muy importante, algunas recomendaciones que tenemos que hacer en la dieta es no recomendar dietas de exclusión si no existe un diagnóstico etiológico preciso, ¿no? Si se tiene que hacer alguna exclusión, como en el caso de la intolerancia a la lactosa secundaria, ¿no? aquella que ocurre posterior a infecciones, que suele ser parcial y que suele ser temporal, esta debe ser de corta duración, esta no debe ir más allá de dos semanas, dado que podemos además, si la prolongamos, podemos perpetuarla. Eh, controlar la ingesta de algunas bebidas hiperosmolares, ¿no? este, como refrescos, algunas bebidas energizantes que puedan perpetuar también la diarrea. ¿no? El tratamiento empírico con algunos antidiarreicos para disminuir el número de evacuaciones durante periodos cortos deben considerarse necesario en las siguientes situaciones, ¿no? Por ejemplo, como medida ayudante para evitar el desarrollo de complicaciones mientras se efectúa el diagnóstico, eh, cuando en la evaluación inicial no se, puede tener de la no se puede tener la causa de la diarrea crónica, cuando el diagnóstico se ha establecido y no se cuenta propiamente con el tratamiento específico, también está justificado el uso empírico de antidiarreicos y no se recomienda el uso de antidiarreicos en los casos donde existe evidencia de toxicidad sistémica como fiebre, evacuaciones con sangre, la presencia de anemia, alteraciones en el estado de conciencia, entre otros. ¿no? Muy bien, el tratamiento con antidiarreicos incluye múltiples agentes. ¿no? Los más utilizados son los derivados de los opioides aunque también se pueden utilizar agentes como bismuto, algunos absorbentes como caolín y pectina, algunos calantes de sales biliares, algunos inhibidores de encefalinasas intestinales como rásica o trilo, y otros compuestos como el sucre alfato. ¿No? En el caso de los opioides, estos son útiles para disminuir el número de evacuaciones en la mayoría de los casos de diarrea crónica del adulto, eh, con excepción de las diarreas secretoras y en los niños. Este, en la actualidad observamos, eh, se utiliza, perdón, en la actualidad la peramida, que es un derivado sintético de la piperidina. ¿no? Este tiene menores efectos opioides secundarios y es un medicamento que está recomendado. ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de los inhibidores de encefalinasas, ¿no? El racecaotrilo es un inhibidor selectivo de la, de la encefalinasa intestinal, ¿no? que es una enzima responsable de la degradación de las encefalinas intestinales, que además nos ayuda a regular la excreción de agua y de electrolitos, y su acción es exclusivamente periférica, ¿no? por lo cual la verdad es que los efectos colaterales suelen ser muy, muy escasos. ¿no? Hay múltiples estudios que han documentado la efectividad que tiene este para el manejo de la diarrea aguda en niños y en adultos, incluso también es muy útil en población geriátrica, ¿sí? 
y es uno de los medicamentos recomendados para el tratamiento. ¿no? Con respecto a los probióticos, estos no se consideran como manejos, eh, como manejos sintomáticos, son actualmente considerados como alimentos funcionales que parecen modificar inmunológicamente la respuesta del intestino. Existe evidencia que demuestra su efectividad cuando se identifica la causa de la diarrea crónica, como en el caso del síndrome de intestino irritable, de enfermedad inflamatoria intestinal eh, crónica y en la diarrea asociada a antibióticos. ¿no? Eh, en el síndrome de intestino irritable, por ejemplo, el utilizar combinaciones con bifidobacterias puede ser benéfico para mejorar los síntomas asociados con eh, con la diarrea, ¿no? Por ejemplo, para enfermedad inflamatoria intestinal, que hay muchos estudios que han demostrado que en la colitis ulcerativa crónica específica, el, el uso de bifidobacterias, ¿no? Son eficaces para, para inducir y para mantener eh, la remisión de la, de la enfermedad, ¿no? Y hay varios estudios que, que han demostrado la efectividad que tienen los probióticos en el manejo de la diarrea asociada a los antibióticos. Con respecto al tratamiento etiológico de la diarrea crónica, bueno, una vez identificada la causa de la diarrea crónica, pues se recomienda, obviamente, el inicio del tratamiento específico, ¿no? Y dentro de las causas más comunes, este, los tratamientos que vamos a recomendar pues tendrá que ver con de acuerdo a las patologías que tiene enumeradas. ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable, una vez descartadas las causas orgánicas y hecho el diagnóstico, ¿no? se ha recomendado el uso de antidiarreicos y probióticos como útiles para determinados grupos de pacientes. ¿no? Y obviamente hay un tratamiento muy específico para el síndrome de intestino irritable que debiera consultarse también. ¿no? En el caso de parasitosis, eh, en nuestro medio es probable que infecciones eh, parasitarias crónicas como yardiasis y amibiasis puedan ser las causas también eh, parasitarias más frecuentes. ¿no? En este contexto se puede utilizar empíricamente metronidazol ¿sí? eh, como parte del tratamiento en el caso de que se sospecha parasitosis o cuando ya se demostró, ¿no? cuando ya se demostró el, el, el origen de la diarrea crónica. Eh, por ejemplo, en el caso de, eh, bueno, por ejemplo, si se determinara la existencia del mintiasis ¿no? y se asocia con otros síntomas gastrointestinales como posible causa de diarrea, también está justificado el uso de algunos medicamentos como el vendazol, o modendazol o ivermectina. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de infecciones bacterianas, si se determina el agente etiológico en cultivo, se recomienda también la terapia específica. ¿no? Se hace mención, pues, que obviamente durante, que dentro de las infecciones bacterianas pueden causar con diarrea crónica, también está la yersinia enterocolítica. ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, sobre población bacteriana, en caso de que se documente sobre población bacteriana en población susceptibles, se recomienda la utilización de antibióticos. ¿no? En algunos casos se ha recomendado el uso de ciclos de antibióticos, ¿no? Y, y la forma en cómo se utiliza es con la administración de tetraciclinas o de ciclofloxacino los primeros 10 días del mes. Eh, la verdad es que es controversial estarlo utilizando así. Actualmente tenemos, eh, actualmente se ha utilizado un medicamento que se llama eh, rifaximina, que es un antibiótico no absorbible, que se utiliza para el manejo de la sobrepoblación bacteriana, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable, el cual puede utilizarse también en estos casos de sobrepoblación bacteriana, en el caso de diarrea crónica. ¿Sí? En el escudo tropical, ¿no? este, sabemos que el escudo tropical responde favorablemente a la administración de ácido fólico de, y de antibióticos, ¿no? por periodos prolongados, muy prolongados de tiempo. ¿no? El esquema que se llega a recomendar es el uso de tetraciclinas, ¿no? 100 miligramos cuatro veces al día durante seis semanas. Y se suele utilizar junto con 10 miligramos de, de ácido fólico en el tratamiento de estos pacientes también. ¿no? Eh, obviamente, eh, teniendo en cuenta el clostridium difficile, ¿no? en aquellos pacientes con uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, es muy importante recordar 
que este puede ser un agente causal y el tratamiento de primera elección debe ser el metronidazol, aquí en 8 miligramos por vía oral, cada 6 u 8 horas por 7 a 10 días. Y también debe utilizarse. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de la intolerancia a los disacáridos, ¿no? en el caso, por ejemplo, de sucomentase y polactase, se recomienda la suspensión de los lácteos y sus derivados, o se puede utilizar también tabletas de lactasa oral, eh, las cuales pues ya hay disponibles en la farmacia, eh, y la dosis eh, se determina de acuerdo a la necesidad a la necesidad del paciente, ¿no? Ante la sospecha de intolerancia a otros azúcares eh, no absorbibles como fructosa este, y sorbitol, se recomienda también la eliminación de bebidas gaseosas, edulcorantes artificiales, así como de otros alimentos que contengan estos elementos, ¿no? En el caso de que nos encontremos con algunas enfermedades inflamatorias, digo, ya hablaremos en más adelante sobre CUSI y la enfermedad de Crohn, ¿no? eh, ya hablaremos del tratamiento específico para de estos dos padecimientos, pero hay un componente muy importante en la enfermedad inflamatoria intestinal que es la colitis microscópica, ¿no? y en caso de esta sea linfocítica o calafinosa. El tratamiento médico pues, incluye el uso de subsalicilato de bismuto, de esteroides orales, ¿no? de algunos medicamentos como la mesalacina, la cual también tiene que utilizarse algunos quelantes de sales biliares como la colestiramina ¿no? y el tratamiento de elección se considera que debe ser con budesonida ¿no? en el caso ya para terminar de la diarrea asociada a HIV debemos recordar que 50-60% de los pacientes con HIV y diarrea la causa más frecuente tendrá que ser un agente infeccioso ¿no? Las infecciones más comunes van a ser provocadas por agentes oportunistas como el criptosporidium, el microsporidium y la isosporana, ¿no? aunque prácticamente cualquier agente infeccioso bacteriano, viral y parasitario pueden ser una causa. Por eso no se recomienda la búsqueda de agentes causales y el tratamiento debe ser eh, específico. En caso de que se descarten infecciones, el manejo con antidiarreicos está indicado. Y bueno, sé que es un tema bastante, bastante amplio, pero sí me parecía que era muy importante que veamos de paso a todas estas cuestiones y a todos estos aspectos con, con, con respecto a la, a la diarrea, porque creo que el hecho de que podamos definir bien cuándo es aguda y cuándo es crónica es un partido muy importante para hacer el diagnóstico y el seguimiento de este grupo de pacientes. No se imagina ustedes eh, con qué frecuencia se encuentra uno a estos pacientes en la consulta. ¿sí? E igual me parecía muy importante que, podamos, que pudiéramos diferenciar eh, las peculiaridades que puede tener el tratamiento de la diarrea aguda en adultos con la diarrea aguda en niños. Seguramente cuando tengan pediatría o si es que ya la llevaron, este, van a poder ustedes eh, conocer aspectos tal vez hasta más amplios y más profundos con respecto a la diarrea aguda en niños. Pues esto sería todo. Muchísimas Muchísimas 